നമസ്കാരം ലോകത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യ അസൂയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും തിരശ്ശീല വീണ വിഷമത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രലോകം വിക്ഷേപണത്തിന് അമ്പത്തിയാറ് മിനിറ്റ് മുൻപ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചു പേടകം വഹിച്ചിരുന്ന ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റിൽ തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മുൻകരുതൽ എന്നവണ്ണം വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഉൾപ്പെടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണം കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു റോക്കറ്റിന്റെ ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിൽ ദ്രവ ഹൈഡ്രജനും ദ്രവ ഓക്സിജനും നിറച്ചതായി അറിയിപ്പ് വന്നതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു കൗണ്ട് ഡൌൺ നിർത്തിവെച്ചത് പേടകത്തിന്റെ വിക്ഷേപണം നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് കാരണമായ സാങ്കേതിക തകരാർ എന്താണ് എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല പേടകം വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള പുതുക്കിയ തീയതി എപ്പോഴാണെന്ന് പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർഒ വക്താവ് ഗുരുപ്രസാദ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് അമ്പത്തിയൊന്നിന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണമാണ് അമ്പത്തിയാറ് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡും ബാക്കി നിൽക്കെ കൌണ്ട്ഡൌൺ നിർത്തിവെക്കാൻ മിഷൻ ഡയറക്ടർ വെഹിക്കിൾ ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് വിക്ഷേപണം നടത്താൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൃത്യത വരുത്തണം എന്ന നിർദ്ദേശം ശക്തമായതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ദൗത്യം നീട്ടിവെച്ചത് ഏപ്രിലിൽ വിക്ഷേപണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും ലാൻഡറിൽ ചെറിയ തോതിൽ തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള വിക്ഷേപണം കൂടി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായി പിന്നീടുള്ള ശ്രമം തുടർന്നാണ് ജൂലൈയിൽ വിക്ഷേപണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പുലർച്ചെ ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡർ ഇറക്കാൻ സാധിക്കും വിധമായിരുന്നു വിക്ഷേപണം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസം കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ലോഞ്ചിങ്ങിന് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇതിന് നാളുകൾ എടുക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചുവെങ്കിലും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റി ാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പറയാനുള്ളത് വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങും മുൻപുള്ള പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ് അതീവ നിർണായകമാണെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ പ്രതികരിച്ചു ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ദൗത്യം ഐ എസ് ആർ ഒ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ചന്ദ്ര മധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് എഴുപത് ഡിഗ്രി തെക്കു ഭാഗത്തായി മാൻസിന സി സിംപേലിയസ് എൻ എന്നീ ഗർത്തങ്ങൾക്കു നടുവിലുള്ള ഉയർന്ന സമതലത്തിലായിരിക്കും വിക്രത്തിന്റെ ചാന്ദ്രപ്രവേശം ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള വേഗം സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് മീറ്റർ സാങ്കേതികമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അറുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി തെക്കു ഭാഗത്തായി മറ്റൊരു സ്ഥലവും നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ലാൻഡറിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് പ്രഖ്യാൻ റോവർ ചന്ദ്രനെ തൊടും സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വേഗത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാകും പ്രഖ്യാൻ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചാന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൽ നാസ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സഹകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ കുതിപ്പ് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യൻ സാങ്കേതിക വിധിയിലാണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റ് മുതൽ റോവറിലെ ലേസർ ഇൻഡ്യൂട്സ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ സ്പൈക്ക് ട്രോക്സ്കോപ്പ് വരെ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമാണെന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വിവിധ യൂണിറ്റുകൾക്കൊപ്പം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും സർവകലാശാലകളും ഒക്കെ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ എന്ന കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചത് ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾക്ക് വരുന്ന ചെലവിന്റെ പകുതി പോലും ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതിക്കില്ല എന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റിനെ ബാഹുബലി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല പതിനാല് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം അറുന്നൂറ്റി ടൺ ഭാരം അതായത് അറുപത്തിനാല് ഹാച്ച് ബാക്ക് കാറുകൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കിവെച്ച് തൂക്കിയാലുള്ള ഭാരം ഓർബിറ്റർ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കിലോ ലാൻഡർ വിക്രം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കിലോ റോവർ പ്രഗ്യാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ചാന്ദ്രയാൻ പേടകത്തിന് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് കിലോ ആണ് ഭാരം വിക്ഷേപണ സമയത്ത് മാക്രിയുടെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരം പിന്നിടുമ്പോൾ വേഗം മണിക്കൂറിൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ